Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. O să vă rog să vă gândiți la o problemă, la o persoană sau la situația în care voi sunteți și să vedem ce vă rezervă viitorul. Aici văd multă comunicare. Puteți să aveți o discuție foarte frumoasă împreună cu o persoană. Văd tot felul de mesaje care pot veni pe internet și o comunicare foarte frumoasă. Iarăși, multă pasiune văd aici pentru cei mai mulți dintre voi. Dar și un moment de final, un moment în care voi reușiți printr-o discuție să încheiați o karmă, să puneți capăt la o perioadă. Pentru cei care sunteți singuri, văd că reușiți aici să vă protejați mai mult, să vă respectați mai mult, să vă iubiți mai mult. Poate unii reușiți să negociați ceva, să rezolvați ceva care ține de zona voastră financiară, de locul de muncă. Reușiți să vă asigurați o securitate din punct de vedere financiar. Să vedem mai departe. A apărut turnul. Poate prin această discuție care... Poate fi ușor mai agresivă, mai aprinsă, puteți clarifica anumite lucruri. Unii este ca și cum izbucniți sau reușiți să spuneți acestei persoane sau reușiți să spuneți celorlalți ceea ce nu vă place, ceea ce nu vă convine. Poate este ceva vechi. Poate de mult timp tot ați fost voi puși în această situație și tot ați încercat să luați decizia cea mai potrivită. Dar acum acest turn vine și vă ajută. Wow! Să știți că turnul mai este denumit și casa lui Dumnezeu, iar următoarea carte este Marele Preot. Voi sunteți foarte protejați aici. În unele cazuri puteți avea o discuție um, cu o persoană foarte importantă pentru voi și să aflați de un divorț, de o despărțire. Sau pentru cei care vă aflați într-o relație și lucrurile sunt frumoase, sunt bune, să știți că în urma unui eveniment total neașteptat, pe care îl vom clarifica imediat, voi reușiți să vă închegați relația mai bine. Parcă chiar începeți să discutați serios despre o căsătorie, despre o mutare împreună. Văd un angajament serios, ceva care se destramă, însă este într-un sens foarte pozitiv, ca să spun așa. Și văd o primă deblocare pentru voi. Ceva se deblochează. Poate un drum scurt pe care îl faceți și care vă ajută să ieșiți dintr-o situație toxică. În alte cazuri puteți intra în contact cu o persoană pe care voi o respectați foarte mult și o persoană care este bine văzută în societate și să vă ajute să rezolvați o problemă care ține de zona locului de muncă. Puteți să faceți un nou contract, o nouă asociere, un nou parteneriat aici, văd. În alte cazuri este ca și cum vreți să luați lucrurile de la zero într-o relație, să lucrați la un proiect împreună, să construiți ceva împreună cu o persoană. 
Vreți să reparați o relație, alții. Wow! Uh, unii este ca și cum vreți să faceți o călătorie, o vacanță, dar care o să coste mult sau într-un loc în care voi vă simțiți bine, un loc care vouă vi se pare luxos, ca să spun așa. Și văd o deblocare și o bucurie pe care o aveți din partea unui bărbat, în unele cazuri, care se află într-un blocaj. Da, dar acest blocaj are legătură și cu faptul că această persoană tot a evitat aici să ia o decizie, tot a amânat. Să mai cer un rând de cărți pentru voi. Cred că aici este clar mesajul și anume că ori voi, ori cealaltă persoană începe să accentueze discuțiile despre seriozitatea în relație, despre ceea ce ar putea să urmeze. Văd un eveniment foarte frumos, o bucurie pentru voi și în acest eveniment auziți de o răsturnare de situație. îndrăgostiți vine cu o relație. Deci, ori aveți parte de o întâlnire mai specială, o întâlnire care vă surprinde mult, ori în alte cazuri, dacă sunteți într-o relație de trio, să știți că lucrurile se destramă. În alte cazuri puteți auzi de o veste foarte surprinzătoare, care poate ține de un cuplu din apropierea voastră. Niște prieteni, cineva din familie, deci nu neapărat voi. Și văd aici un paș de cupe. Un copil ar putea avea un rol important în toată această poveste. Văd un drum într-un loc nou sau o călătorie foarte îndepărtată, cineva se mută, cineva pleacă. Poate voi vă doriți să faceți această schimbare, dar repet, are legătură și cu un copil sau cu un nou început, cu un nou drum. Lumea a mai ieșit uh, pentru voi la început, deci poate fi o încheiere de karmă pentru unii dintre voi. Să continuăm. Vine o persoană în viața voastră care pur și simplu vă ridică moralul, vă entuziasmează, vă oferă multă încredere în voi și care vă provoacă printr-o șansă care vă oferă. Pentru cei care sunteți singuri, să știți că puteți cunoaște o persoană nouă, mai ales dacă sunteți dispuși să vă luați gândul de la o veche relație, în unele cazuri. În alte cazuri este ca și cum aveți un cuplu prin preajmă care vă ține în loc sau ceva, ceva se întâmplă aici la voi. Ia să vedem. Văd un drum scurt pe care îl faceți și care este cu bucurie pentru voi. Vă întâlniți cu cineva, negociați ceva, vorbiți, stabiliți lucrurile și ia uitați cât de mulțumiți sunteți voi. Poate chiar auziți de un bărbat care are parte de o mulțumire, de o bucurie foarte mare. Totuși văd că ceva nu prea vă place aici, în final, ceva nu vă convine, care ține de o sumă de bani, care ține de zona voastră profesională. Este ca și cum reușiți să rezolvați ceva din punct de vedere financiar, în schimb, parcă mai aveți puțin de așteptat. O să vreau să clarific acest turn neapărat. Acest turn poate avea legătură cu o persoană foarte dulce, foarte sensibilă, iubitoare, o persoană specială. Poate în sfârșit reușiți să rezolvați o problemă care ține de zona sănătății, dar e vorba de o transformare foarte mare. 
dar parcă este undeva la distanță de voi sau nu vă afectează în mod direct. Wow, șase de monede. O veste surprinzătoare care ține de niște bani sau un ajutor pe care îl puteți primi. O decizie care se ia la locul de muncă. care iarăși poate avea legătură cu o persoană mai analitică din fire, mai izolată, mai singură, poate fi o persoană mai în vârstă, dar totuși văd un final aici care ține de niște bani, poate de o moștenire. Reușiți să încheiați un contract sau reușiți să finalizați un proiect. În unele cazuri poate fi o problemă de sănătate pe care reușiți să o rezolvați. Sau ceva ce ține de zona sănătății. Da? Așa cum v-am mai spus, unii văd că puteți auzi de nașterea unui copil sau de o bucurie mare a unei persoane, dragi vouă. Și poate ține și de locul de muncă în alte cazuri. Poate un proiect sau ceva ce vreți să construiți împreună cu o persoană, așa cum v-a mai ieșit. Văd foarte multă determinare aici, foarte multă deschidere din partea voastră. Poate ați fost tentați și ați acționat într-un anumit mod, din pasiune, din curaj. Și să știți că roadele apar. Chiar dacă discutăm de zona profesională. Vreau să mai extrag câteva cărți pentru voi. Um, acest turn de aici, totuși să știți că nu convine unei persoane, da? dar, repet, este ceva ce ține de o sumă de bani sau de securitatea voastră financiară, de o împărțire din punct de vedere material. Poate e ceva ce nu convine unui bărbat mai tradiționalist, mai sigur pe el, persoană ușor dificilă și în alte cazuri văd aici că sunt niște secrete la mijloc. Văd că parcă aveți o legătură specială cu o persoană care este ca un suflet pereche pentru voi. Și suflet pereche poate să fie și un frate, poate să fie și un prieten și o persoană de la locul de muncă. Parcă este o înțelegere în secret, dar de care veți afla. Să vedem de ce a apărut acest patru de cupe. Patru de cupe vorbește despre faptul că Cineva nu este foarte deschis sau deschisă pe tot ce înseamnă schimbări, pe tot ce înseamnă anumite reguli. În alte cazuri este ca și cum vă simțiți aici constrânși sau o să vă simțiți constrânși de niște reguli, de niște lucruri. Și sfatul cărților este să încercați să vă detașați puțin de planul material. Aici chiar va fi de, de folos, ca să spun așa. Pentru că alții este ca și cum reușiți să avansați la locul de muncă, reușiți să rezolvați ceva din punct de vedere financiar, dar acest aspect vă ține puțin în colțiți acolo, ori nu vă puteți desfășura cum vreți voi, ori nu este chiar așa cum v-ați fi așteptat, dar totuși e cu bucurie. Dacă e vorba de o familie, de a vă muta împreună cu cineva, ei, acum aveți ocazia și lucrurile sunt extrem de frumoase aici. Dar, repet, parcă ceva nu o să vă placă care ține de un copil sau de o persoană mai tânără. Foarte frumos, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. În primul rând aveți zodia Taur, Gemeni, Leu, Rac, Scorpion, Pești. 
Zodia Berbec, mai văd aici, Leu, Săgetător, Zodii de Pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Dragii mei, a, și Zodia, da, Fecioară am spus. Cam atât. Dragii mei, acestea au fost mesajele de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăcișesc cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, să mă mulțumiți, puteți să dați o filmare unui prieten, că poate are acolo mesaje importante. Filmarea pe care simțiți să o dăruiți, aceea să, să o împărtășiți, pentru că sufletul vostru vă ghidează mai mult decât vă imaginați. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Și vă invit la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.